മൈ വോയിസിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ആധുനിക സമൂഹം ഇതുവരെ നേരിട്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് ലോകം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ജന്മം നൽകിയ നാടുവിട്ട് അതിജീവനത്തിനായി അന്യദേശങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറിയവരാണ് ഇക്കാലത്ത് ഏറ്റവും അധികം പ്രതിസന്ധി അനുഭവിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ മാത്രം കണക്ക് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിലധികം മലയാളികൾക്കാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കോവിഡ് കാരണം ജീവൻ നഷ്ടമായത് ഇതിൽ ഏറെയും സാധാരണക്കാരായ ഗൾഫ് പ്രവാസികളായിരുന്നു ജീവിതം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ പെടാപ്പാടുപെട്ടവരാണ് പൊടുന്നനയുണ്ടായ മഹാമാരി കാരണം അകാലത്തിൽ പൊലിഞ്ഞത് ഗൾഫിന്റെ പകിട്ടൊഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ കാലിക്കീശകളാണ് ഇവരിൽ പലരുടെയും ജീവിത സമ്പാദ്യം ഇതോടെയാണ് മരിച്ച പാവപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബത്തെ സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയരുന്നത് ഇത്തവണ മൈ വോയിസ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും ഈ വിഷയമാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മൈ വോയിസിലേക്ക് യു ബി എൽ ചെയർമാൻ ബിബി ജോൺ ആണ് ഈ വിഷയം ആദ്യമായി അധികാരികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് മെയ് ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ഒൻപത് മണിക്ക് പ്രത്യേക ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിൽ വന്ന് ബിബി ജോൺ ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് നമ്മളുടെ സർക്കാരുകളോട് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ കൊറോണ ബാധിച്ച് ഗൾഫിൽ മരിക്കുന്ന പ്രവാസികളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും അർഹരായിട്ടുള്ള അർഹരായിട്ട് എല്ലാവർക്കും വേണമെന്നൊന്നും ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷെ അർഹരായിട്ടുള്ളവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾക്ക് സർക്കാർ ജോലി കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ട നടപടികൾ കേരള സർക്കാർ ചെയ്യണം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സാറോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതാണ് ഗൾഫിൽ മരിച്ചു വീണ പ്രവാസികളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഓരംഗത്തിനെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ജോലി കൊടുക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഈ അവസരത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ഗൾഫിൽ മരിച്ച പ്രവാസികളുടെ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിന് അനുകൂലമായി നിരവധി പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഉയർന്നത് ഇതിനു പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഈ ചോദ്യം ഉയർന്നു ആ ചോദ്യവും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടിയും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വിദേശത്ത് മരിച്ചവരുടെ പ്രവാസികളുടെ കുടുംബങ്ങൾ അതായത് പാവപ്പെട്ട ആയിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും നടപടി ഉണ്ടാവുമോ അവർക്ക് സഹായം നൽകാൻ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനമുണ്ടോ ഇപ്പൊ അത് സംബന്ധിച്ച ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല ഇത്രയും ഗൗരവമേറിയ വിഷയത്തെ എത്ര ലാഘവത്തോടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പരിശോധിക്കാമെന്ന ഒറ്റവാക്കിൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞത് പ്രവാസികളെ മാത്രം സർക്കാർ എന്തിന് സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ലാഘവബുദ്ധിയാണോ ഇതിന് പിന്നിലെന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത് സൈബർ ഗുണ്ടകളിൽ നിന്നും ഇതേ ചോദ്യം ഉയർന്നതോടെയാണ് പ്രവാസികളെ സർക്കാർ എന്തിന് സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തേടാൻ മൈ വോയിസ് തീരുമാനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് മുതലാണ് ഗൾഫ് നാടുകളിലേക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വൻതോതിൽ ഒഴുക്കുണ്ടായത് ഏറെ വിയർപ്പൊഴുക്കിയാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഗൾഫിൽ പ്രവാസികൾ എത്തിച്ചേർന്നത് നമുക്കൊക്കെ ഉറപ്പുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതുമാണ് പ്രവാസികൾ കേരളത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയുടെ നട്ടല്ലാണ് കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിൻ്റെ നട്ടല്ലാണ് എന്നൊക്കെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ പറയുന്നത് വളരെ അർത്ഥവത്തായി തന്നെ പറയുന്നതാണ് അതിൽ ഒട്ടും അതിശയോക്തി കലർത്തിയിട്ടാവില്ല അവരൊക്കെ പറയുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം അതാണ് വാസ്തവം അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ പുരോഗതി പരിശോധിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് നാൽപ്പത് വർഷത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയുടെ ആ ഗ്രാഫ് പരിശോധിച്ചാൽ പ്രവാസിയുടെ റെമിറ്റൻസ് തന്നെയാണ് ആ പുരോഗതിക്ക് അടിസ്ഥാനമായത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനർത്ഥം അതിനു മുമ്പ് വരെയും കാർഷിക വൃദ്ധിയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നോ സർക്കാർ വരുമാനത്തിൽ നിന്നോ ഉള്ള വരുമാനമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് എങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഗൾഫ് കുടിയേറ്റത്തിന് ശേഷം ഒരു റെമിറ്റൻസ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് കേരളം മാറുകയുണ്ടായി ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹിക മേഖലകളിൽ ഒരു ചരണമുണ്ടാക്കി 
ആരോഗ്യ രംഗത്തും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ വന്നു മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസവും മികച്ച ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായി മികച്ച ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളിലേക്ക് കേരളം മാറുകയുണ്ടായി എന്നാൽ അരപ്പട്ടിണിയും മുഴുപ്പട്ടിണിയുമായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക മേഖലകളിൽ പുതിയൊരു വിപ്ലവത്തിന്റെ തുടക്കമായിരുന്നു ഇത് മലയാളികൾ വൻതോതിൽ ഗൾഫ് മേഖലയിലേക്ക് പ്രയാണം തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് മുതലാണ് അതിനു മുമ്പുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ദയനീയമായ അന്തരീക്ഷമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പട്ടിണി പാവങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ചെറ്റ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വീടുകളും മറ്റ് യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയും വളരെ പൊട്ടിത്തകർന്ന റോഡുകളും എല്ലാമായിരുന്നു നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് കേരളം ആരെങ്കിലും സന്ദർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വിദേശികളാണെങ്കിലും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണെങ്കിലും കേരളത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തോന്നുക കേരളം വികസിത നാടുകളിലെ ഒരു പ്രദേശമാണെന്നേ തോന്നുകയുള്ളൂ അത്രമാത്രം വികസനമാണ് കേരളത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിന് പുറമേ എല്ലാ മതസംഘടനകളുടെയും ദേവാലയങ്ങളുടെ എണ്ണം പുതുതായി ധാരാളമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ ഏഴ് ശതമാനം വാഹനങ്ങൾ ഇന്ന് കേരളത്തിലാണ് ജനസംഖ്യ മൂന്ന് ദശാംശം രണ്ടേ ഉള്ളൂവെങ്കിലും വാഹനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ഉയർന്ന നമ്പറുകളാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുക സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റമാണ് ഈ കാലയളവിൽ മാത്രമുണ്ടായത് സിനിമ മാധ്യമ മേഖല ആഘോഷങ്ങൾ ആരാധനാലയങ്ങൾ തുടങ്ങി എല്ലാ മേഖലകളിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഗൾഫ് പ്രവാസികളുടെ വരവോടെ തുടക്കം കുറിച്ചു സാമൂഹികം സാംസ്കാരികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സാംസ്കാരികത്തിലേക്ക് മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും പ്രവാസിയുടെ നിക്ഷേപം കൊണ്ട് കേരളത്തിന് എത്രമാത്രം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അത് സാഹിത്യ രംഗത്താണെങ്കിലും ഗാനരംഗത്ത് സംഗീത രംഗത്താണെങ്കിലും സിനിമയിലാണെങ്കിലും മതപരമായ ചടങ്ങുകളിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രവാസിയുടെ പങ്കാളിത്തത്തെ കുറിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൃത്യമായ പഠനങ്ങൾ നടത്തി തെളിയിച്ച് ആളുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുമുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പള്ളി പെരുന്നാളിലോ ഒരു ക്ഷേത്ര ഉത്സവത്തിലോ പ്രവാസിയുടെ പണമില്ലാതെ ഇത്രയും പൊലിമ ഉണ്ടാകില്ല അത് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷത്തിനിടയിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള സാംസ്കാരിക ആഘോഷങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സിനിമാ രംഗത്തും ടെലിവിഷൻ രംഗത്തും മാധ്യമ രംഗത്തും മദ്യരംഗത്തും അതും എടുത്തു പറയണം കാരണം ഇത്രയേറെ മാധ്യമങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വിപുലപ്പെട്ടത് വികസിച്ചത് പ്രവാസിയുടെ നിക്ഷേപം കൊണ്ടാണ് ഇന്നും കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളിലും പത്രങ്ങളിലും പ്രവാസിയുടെ നിക്ഷേപം എൻ ആർ ഐ നിക്ഷേപം വളരെ കൂടുതലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്വകാര്യ ടെലിവിഷൻ ചാനൽ പോലും പ്രവാസിയുടെ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ടായിരുന്നു പ്രവാസിയുടെ നിക്ഷേപം കൊണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ മാധ്യമ രംഗത്ത് പിന്നെ മദ്യത്തിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് അതും ഗൾഫ് പണത്തിൻ്റെ ദോഷമാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇതും കേരളത്തിനെ സ്വാധീനിച്ച ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ പോലും അത്തരത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്നൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രവാസിയുടെ റെമിറ്റൻസ് കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് കേരളത്തിനെ മൊത്തത്തിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആരോഗ്യ രംഗത്തും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും സാംസ്കാരിക രംഗത്തും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പുരോഗതികൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പ്രവാസിയെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പുരോഗതിയെ നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്താനാവില്ല പക്ഷെ അത് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ചെറിയ കോണുകളിൽ നമുക്ക് ഒതുക്കി നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നതല്ല നമുക്ക് വളരെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സിനിമാ ചരിത്രം മാത്രമെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി വിൽക്കാനുണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന പ്രവാസിയുടെ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി ആ സിനിമ വന്നത് എഴുപതുകളിലാണ് ആ കാലഘട്ടം മുതൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇറങ്ങിയ പ്രവാസിയുടെ സിനിമ പശ്ചാത്തലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിനിമകൾ നോക്കിയാൽ തന്നെയും കാണാം ഇതിനുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള എൺപതുകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സിനിമകൾ പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെയും കാണാം എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് അതായത് ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് നാഗരിക പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് കുറെ കൂടി ഒരു ഒരു പോളിഷ്ഡ് ലൈഫിലേക്ക് കേരളം മാറിയത് ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി പറയാൻ സാധിക്കും അത് പ്രവാസിയുടെ കേരളത്തിലേക്കുള്ള റെമിറ്റൻസ് സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയുടെ ഫലമായിട്ട് ഒരു ഉപഭോഗ സംസ്കാരം രൂപപ്പെട്ടു 
റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എത്തുന്നത് കേരളത്തിലേക്കാണ് അതായത് പത്തൊൻപത് ശതമാനം ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്ന് കോടി ഡോളർ വരും ഇത് ഗൾഫ് മേഖലയിലുള്ള മലയാളി പ്രവാസികളുടെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മേഖലയിലെ എൺപത് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ഇന്ത്യക്കാരിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനവും മലയാളികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തോളം മലയാളികൾ ഈ മേഖലയിലുണ്ട് ഇതിൽ അറുപത് ശതമാനവും വരുന്ന കുറഞ്ഞ വരുമാനക്കാരായിട്ടുള്ള ബ്ലൂ കോളർ വർക്കേഴ്സാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ബ്ലൂ കോളർ വർക്കേഴ്സാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കുന്ന പണത്തിൻ്റെ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും അയക്കുന്നത് എന്ന വസ്തുത പലരും അറിയാത്തൊരു സംഭവമാണ് കാരണം അവർ വളരെ മിതമായി ചെലവാക്കി ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ജീവിക്കുന്നു കഷ്ടപ്പാടുകൾ ധാരാളമുണ്ട് ആ സാഹചര്യത്തിൽ അവർ ധരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്കൊരു ജീവിതമില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം സന്തോഷം ആയി ജീവിക്കട്ടെ എന്നൊരു മനസ്ഥിതിയാണ് ഇവർക്കെല്ലാം ഉള്ളത് എന്നാൽ ഈ തുക മുഴുവൻ പ്രവാസികളുടെ കുടുംബത്തിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത് എന്നാണ് വിമർശകർ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണം ഇതിൽ നിന്ന് കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് എന്ത് ലഭിച്ചു എന്നുള്ള ചോദ്യവും ഉയരുന്നു ഇവിടെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യം പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് കേരളം കേരളത്തിലേക്ക് പ്രവാസികൾ വരുമ്പോൾ പ്രവാസികളെ കാണുമ്പോൾ ഇന്ന് മലയാളികൾക്ക് കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുച്ഛുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ കേരളത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യം ജീവിത സാഹചര്യം നിലനിൽക്കാൻ ഉയർന്ന നിലവാരം പുലർത്താനായിട്ട് ശരിക്കും പ്രവാസികളുടെ ഒരു സംഭാവനയുണ്ട് സംഭാവന എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂരിഭാഗം പ്രവാസികളുടെ സംഭാവനയാണ് അവർ പക്ഷെ അവർ പുറത്തു പോയി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമ്പാദ്യം അയക്കുന്നത് അവരെ ജീവിതം അവരെ സുഖിക്കാനല്ല ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും അവരെ സുഖത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെലവാക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനമായതിൻ്റെ പേരിൽ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് വികസനം ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇതിലെല്ലാം ഈ പണമാണ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ എന്തോ ഒരു പണം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പക്ഷേ ഇത് ഈ പ്രവാസികളുടെ പണം അവർ ഒഴുക്കാത്തടത്തോളം കാലം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അവരെ സോഴ്സ് അവിടെ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ എത്ര പേര് തൊഴിൽ രഹിതരായിട്ട് മാറുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്ത് നോക്കിക്കാണുന്ന കേരളത്തിന് ഗൾഫ് പോലെയാണ് കാരണം അവിടെ ദുബായിൽ വന്ന് ദുബായിൽ പോകുന്ന അതേ വരുമാനം തന്നെ കേരളത്തിൽ പോയാൽ കിട്ടുമെന്നുള്ള ചിന്ത വരുന്നത് അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും അവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷനും നടക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിലും തൊഴിലുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പേരിലുമാണ് ഗവൺമെൻറ്റിന് വലിയ കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വന്നിട്ടില്ല പ്രവാസികളുടെ കുടുംബത്തിൽ അവിടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ അവരെ കൊണ്ട് ഏറ്റവും ഗുണം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിന് പ്രവാസികളിൽ നിന്നാണെന്നുള്ള ഭരണാധികാരിക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ പോലും പക്ഷെ അവർക്ക് ഓട്ടവകാശമില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ യാതൊരു സംഘടിതരമല്ല സംഘടിതരല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് അവർ ഇതുവരെയും പ്രവാസികളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അലംഭാവം പുലർത്തുന്നത് മാറി മാറി വരുന്ന സർക്കാരുകൾ വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് നൽകിയ സംഭാവനകൾ ഏറെ വലുതാണ് ഇതിലും ഗൾഫ് പണത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം പ്രകടമായി കാണാവുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ കാലത്ത് മലബാറിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായ ഉണർവിൽ ഗൾഫിൽ നിന്നെത്തിയ പണമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ മാറി ചിന്തിക്കുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്കുവഹിച്ചത് ആഗോളതലത്തിൽ ഏറെ പ്രശംസ നേടിയ കേരളത്തിന്റെ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ പോലും ഗൾഫ് പ്രവാസിയുടെ വിയർപ്പിന്റെ മണമുണ്ട് സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന സമർത്ഥരായ കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകിയും പലവിധ കാരണങ്ങളാൽ സ്കൂൾ ഫീസ് കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായധനം നൽകിയും പഠിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന പാഠപുസ്തകങ്ങളും കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ നൽകിയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം നൽകിയും ഇവിടെയുള്ള പ്രവാസികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കുട്ടികളെ സഹായിക്കാറുണ്ട് വളരെയധികം പ്രവാസികൾ കേരളത്തിൽ സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും തുടങ്ങാൻ മുതൽ മുടക്കിയത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് വലിയ വലിയ ഒരു മുതൽ കൂട്ടായി പുറമേ നിന്നുള്ള വളരെയധികം യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ കേരളത്തിൽ തുടങ്ങിയും ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായങ്ങൾ കേരളത്തേക്ക് പറിച്ചു നട്ടും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരും തങ്ങളാൽ കഴിയും വിധം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല വളരുവാൻ പ്രവാസികളായി നമ്മൾ നൽകിയ സംഭാവനകൾ അങ്ങനെ
വ്യക്തികളായും നൽകുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ കേരളത്തിലെ അനാഥാലയങ്ങളുടെയും വൃദ്ധസദനങ്ങളുടെയും നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടുന്ന സഹായ പ്രവാസികൾ ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രമുഖരായ പ്രവാസികൾ കേരളത്തിലെ പല സ്ഥലത്തും സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രികൾ ആരംഭിച്ചും കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് മികവുറ്റ സംഭാവനകൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു യു എ ഇ ഗവൺമെൻറ് ഈ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രളയത്തിന്റെ കാലത്ത് കൈമേ മറന്ന് ഈ നാട് നൽകിയ സംഭാവനകൾ ആർക്കെങ്കിലും മറക്കാനാകുമോ പ്രവാസികളുടെ സഹായം തേടി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെത്താത്ത പാസ്പോർട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും മന്ത്രിമാർ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നോ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു പ്രളയം വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും പേടിച്ച് വിറങ്ങലിച്ചിരുന്നപ്പോൾ പ്രവാസികളുടെ ഒരുപാട് പ്രവാസികളുടെ സംഭാവനയായിട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത് കോടികളാണ് വീടുകളായിട്ടും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളായിട്ടും വസ്ത്രങ്ങളായിട്ടും മരുന്നുമായിട്ടും മറ്റ് ഫുഡ് കിറ്റുകളുമായിട്ടും പ്രവാസികളെ തേടിയെത്തി നാട്ടിലുള്ള നാട്ടിലുള്ളവരെ തേടിയെത്തിയത് പ്രവാസികളുടെ സഹായങ്ങളാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പ്രളയത്തിൻ്റെ ദുരിതം പ്രളയത്തിന് സഹായമായി യു എയിലെത്തിയപ്പോഴും അവരെ സഹായിച്ചത് അവരുമായി ഒരുപാട് ഓഫറുകളും വീടുകളും ഒക്കെ സഹായിച്ചത് പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ദുബായ് യു എയിലും യു എ യു എയിലും മറ്റല്ല ജി സി സി നാടുകളിലും ഒട്ടനവധി പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടപ്പോഴും പ്രവാസികൾ നാടിനെ മറക്കാണ്ട് നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങായിട്ട് നിൽക്കു നിന്നിട്ടുണ്ട് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ വേറിട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ട് നാട്ടിലെ ഇതര സംഘടനകളെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ മതപരമായുള്ള ചടങ്ങുകൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഉത്സവങ്ങൾ തുടങ്ങി ഫുട്ബോൾ കളി തുടങ്ങിയിട്ട് എന്ത് പരിപാടി ഉണ്ടായാലും പ്രവാസി പ്രവാസികളുടെ ഒരു കയ്യൊപ്പ് പ്രവാസികൾ നൽകിയിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ജി സി സിയിൽ ഒരുപാട് പ്രവാസികൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആർക്കും അവരുടെ അവരെ വീടുകൾ പോയിട്ട് സമാധാനിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രിമാരെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ വീടുകൾ സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ട് അവർ അവരുടെ കുടുംബത്തെ സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിനോട് പറയാനുള്ളത് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇതിന് അനുകൂലമായ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാ സംഘടനകളുടെയും അടിത്തറപ്പാക്കിയതിൽ ഗൾഫ് പണത്തിന് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട് നാട്ടിൽ നടന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പ്രവാസികൾ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽപ്പെട്ട ഒരുപാട് സംഘടനകൾ യു എയിലായാലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് യു എയിൽ മണ്ഡലം വയസ്സ് നോക്കിയാൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ചോളം മുപ്പതോളം സംഘടനകളുണ്ട് എല്ലാ മാസവും അസുഖ ബാധിതർക്ക് പ്രവാസികൾ ധനസഹായങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്ന ഒരുപാട് സംഘടനകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പെൻഷൻ പെൻഷൻ പരിമരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രവാസികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ ടാബില്ലാത്തവർക്ക് ടാബുമായും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയതിൻ്റെ പേരിൽ ടാബില്ലാത്തവർക്ക് ടാബുമായും മൊബൈലുമായി ഒരുപാട് ആളുകളെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് പ്രവാസികൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിട്ട് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചെത്തുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരും നോർക്കയും നിരവധി സഹായങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നത് വിസ്മരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ മരിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരുടെ ആശ്രിതർക്ക് എന്ത് നൽകി എന്നുള്ള ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഉയരുന്നത് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി അനേകം ഇന്ത്യക്കാർ മരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഗൾഫിൽ മാത്രം ഇരുന്നൂറിനടുത്ത ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടും നമ്മുടെ കേന്ദ്രമോ സംസ്ഥാനമോ വേണ്ട രീതിയിൽ അവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല പി എം കെയേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഫണ്ട് തന്നെ ഇതിനകം സ്വരൂപിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിൽ നിന്ന് എത്ര ലഭിച്ചു എന്നോ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം പോലും അതിൻ്റെ കണക്കുകൾ ലഭ്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ശതകോടീശന്മാരായ യു എയിലുള്ള വ്യവസായികളടക്കം അതിൽ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പി എം കെയറിൽ നിന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഡിസാസ്റ്റർ ഫണ്ടിൽ നിന്നോ ഒന്നും തന്നെ ഈ മരണമടഞ്ഞ പാവപ്പെട്ട പ്രവാസികളായ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് യാതൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക് പോകാനുള്ള ടിക്കറ്റ് പോലും സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്നുമില്ല കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി ഉണ്ടായിട്ട് പോലും പലർക്കും സൗജന്യ യാത്ര നടത്താൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നതിലുപരി ഈ മരണമടഞ്ഞ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വല്ലതും കൊടുക്കാനുള്ള ബാധ്യത സർക്കാരിനില്ലേ ഇന്ത്യൻ
പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കുടുംബത്തിൻ്റെ നാഥൻ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ ഉറ്റവർ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ അതിന് താങ്ങായി തണലായി നിൽക്കാനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫണ്ടുകളൊക്കെ തന്നെ അത് പ്രവാസികളായ പ്രവാസ ഭൂമിയിൽ മരിച്ചു വീണവർക്ക് ഒരു മരണത്തി മരണത്തി മരണത്തിന് ശേഷം മരിച്ച് മണ്ണടിയാൻ പോലും സ്വന്തം നാട്ടിൽ എത്താൻ പറ്റാത്തവരുടെ കുടുംബത്തിന് ഒരാശ്വാസമായി നൽകണം എന്നാണ് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ഇതൊരു അപേക്ഷയാണ് ഈ അപേക്ഷ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരോട് കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും മിനിമം നീതിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ നന്ദി എന്ത് തന്നെയായാലും ഒന്നുറപ്പാണ് നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള ഭരണാധികാരികളും കരളുറപ്പോടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രവാസികളുമുള്ള ഈ നാട് കോവിഡിനെ അതിജീവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അന്നും മലയാളികളായ പ്രവാസികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും നാടിൻ്റെ ഓരോ സ്പന്ദനത്തിനും കാതോർത്ത് മൈ വോയിസ് പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അടുത്തയാഴ്ച വീണ്ടും കാണാം